ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்ல இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் Compute the intensity of magnetization of a bar magnet. So, intensity of magnetization, we will explain how we are going to explain how we are going to explain the theory concept. Right? So, intensity of magnetization, which is nothing but other than the magnetic moment per unit volume. We will learn how we are going to explain. So, the net magnetic moment per unit volume is nothing but intensity of magnetization. Right? We will learn how we are going to explain. Right? We will learn how we are going to explain. intensity right so that uh, is intensity of magnetization namma kandupidikano inge question enna kuduthirukranga whose mass that is m mass right and adanudeya dipole moment kuduthirukanga right adu mattum illama adanudeya density um kuduthirukanga right ellame kuduthirukanga so namma vandu intensity of magnetization n appdin kandupidikano intensity idhu da namakku theva seri mass enna solli irukranga According to the question, 200 gram. Apa in the 200 gram, we will convert it to kilogram. Apa in the 200 gram, we will convert it to 10 to the power minus 3 kg. If you know, we will convert it to the first chapter. We will convert it to the first chapter. We will convert it to the trick. Gangaru, hopping down, come on, don't care much. So, if you know, we will convert it to the first chapter. If you look at this dipole moment, so what do you say? 2 ampere per meter square. 2 ampere. மீட்டர் ஸ்கொயர் சாரி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி ஸோ டென்சிட்டி எதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க எயிட் கிராம் பர் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ எயிட் கிராம் அப்போ அதை வந்து நான் கிலோகிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மைனஸ் த்ரீ கேஜி ரைட் சிஎம் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்குது கியூப் ஏன்னா வால்யூம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை வந்து நான் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் வந்து டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு போடுவோம் இங்கே என்ன இருக்குது கியூப் இருக்குது அப்போ டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது டென் டு த பவர் சிக்ஸ் இல்லையா தென் மீட்டர் மைனஸ் சரி இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான விஷயம் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து வில் ஆல்வேஸ் மூவ் என்ன ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போது எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் மூவ்மெண்ட்டும் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போது இனிஷியலில் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்த எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிக்யூல் ரைட் ஸோ அந்த அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கும் இது இப்படி போகுது அப்படின்னா இது இப்படி போகும் இது இப்படி வருதுன்னா இது இப்படி போகும் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் இருக்க போகுது ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் நமக்கு தெரியும் ரைட்டா ஸோ டூ எல் கியூ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் கியூஎம் அதாவது போல் ஸ்ட்ரென்த் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த இடத்துல நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ ஏன்னா எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றோட கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் அப்போ இதனுடைய நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்டர்னல்லாம் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அனுப்புறேன் இல்லையா அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அனுப்புகிறேன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் அப்படின்றது என்ன ஒரு மெட்டலை வந்து நான் மேக்னட்டை ஆக்ட் ஆக வைக்கிறது மேக்னட்டைசிங் பவர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ரைட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் அப்போ இங்கே என்ன நான் இந்த இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அலோவ் பண்ணும்போது இந்த மெட்டீரியல் ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிக்யூல் வில் மூவ் இன் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இல்லையா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் அது எழுதுட்டு போகும் அதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் டைப்பலில் பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அதே தான் இங்கேயும் ஆக போகுது பொலரைசேஷன் நான் பொலரைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதே தான் இங்கே நடக்க போகுது அப்போ எல்லாம் இந்த டைப்பல் அதாவது இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டும் வில் மூ இன் சம் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதுதான் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் யூனிட் வால்யூம் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இருக்குது அதை தான் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் டென்சிட்டி ரைட் தேவ் கிவன் த வேல்யூ ரைட் ஸோ டென்சிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இல்லையா ஸோ லெட் மீ ரைட் தட் இஸ் டி டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம்ன்றது டென்சிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் நமக்கு என்ன தேவை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பை வால்யூம் நமக்கு கொஷினில் வால்யூமே கொடுக்கல அப்போ நான் இங்கேருந்
வால்யூம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டென்சிட்டிக்கே வந்துருச்சு அப்போ மாஸ் பை டென்சிட்டி மாஸ் என்ன கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கானே எங்க கொடுத்துருக்கா இங்க இருக்கு அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜி இல்லையா அடுத்த பாரு டென்சிட்டி டென்சிட்டி என்ன இங்க இருக்கு அப்போ எயிட் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ரைட் தட் இஸ் நத்திங் பட் கேஜி தென் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் சிக்ஸ் எம் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு பாருங்களேன் யூனிட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதை சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இந்த டென்த் பவர் த்ரீயும் இந்த டென்த் பவர் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்கு ஒன்று மேலே போனாலோ இல்லை மேலே இருக்கிறது கீழே வந்தாலும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அது ஜீரோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஃபோர் சார் டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஃபோர் ஒன் டைம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் பேலன்ஸ் டூ இருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ரிமைனிங் டைம் என்ன எதுவுமே இல்லை இந்த கேஜி கூட கேன்சல் ஆகிடுச்சுப்பா இல்லையா அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டென் டு பவர் சிக்ஸ் அது மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ரைட் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கியூப் ஏன்னா இது மைனஸ் த்ரீ இருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இதுதான் இதனுடைய வால்யூம் ரைட் இதனுடைய வால்யூம் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இதனுடைய வேல்யூம் நமக்கு தெரியும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க டைப்போல் மூமெண்ட் இது அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் <laughs> ஸோ நம்ம இப்படியே நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டூ இருக்குது இல்லையா இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்பயும் போகாது அப்போ இன்னொரு ஜீரோ இங்கே ஆட் பண்ணி இங்கே ஒரு ஜீரோ போடுறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் டைம்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது ரெண்டு இதனுடைய வேல்யூ என்ன வந்துடுது எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ இந்த டென்த் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இதில் எதனா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போது இதனுடைய இது ரைட் ஸோ யூனிட் ஸோ இது என்ன இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் ஸோ நீங்கள் இப்படி எழுதினாலும் சரி இல்லைன்னா நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டெசிமல் இங்கே கொண்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபைவ்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது என்ன இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் ஸ்கொயர் இல்லையா எஸ் இதனுடைய யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப் அப்போது என்ன ஆகிடும் இது வந்து ஒன் ஒன்று இருக்கும் அப்போது சரியா இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய யூனிட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிங்க அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது ரைட் எஸ் அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க Thank you. Help others with a smile.